sio kama wa zamani we ya walimwengu wa dunia ya ushushuru na mapema wakina baba kina mama walikwenda kazini wakina mama kina baba walibaki nyumbani na wengi vijana ya walikwenda shuleni na watoto wengi wakibaki mitani bali toka baba moja toka safari ya mbali kavimba yake mapaja na kutetemeka mwili mala watoto kaja hili kumtaka hali wakataka na kauli wafai maisha ni mwao dunia maya dunia ma dunia ma dunia yote ye sasa na luka damu Bari Network TV. Jina langu ni Rukia Shamte na siku ya leo tunaongelea kuhusu viongozi pamoja na uchaguzi. Na leo nimebahatika kuwa na vijana wawili. Mmoja ni Dada Rita ambaye ni PR manager wa chama cha umoja wa kitaifa. Karibu sana Dada Rita. Thank you Rukia. Thank you for having me. Karibu sana. You look amazing. I love your shoes. Ah, oh, likewise. The coordination is amazing, eh? It is. Before we came on air. Yes. Karibu sana. Vile vile ni naye bwana Luta ambaye yeye ni blogger wa blog moja machachari sana inaitwa Jicho la Tatu. Karibu sana. Asante sana Rukia. Mm -hmm. Kazi yako ni nzuri, blog yako inaonekana kote na watu wanaiongelea sana. Nashukuru sana. Karibu. Sasa Asana. mimi nimekuwa na nyinyi hapa siku ya leo kwa sababu nataka kuongelea kuhusiana na uongozi, viongozi wa nchi pamoja na kazi mnazozifanya. Mm -hmm. Nikianza na wewe Rita, unafikiria tukiwa tunaongelea kuhusu PR, sasa hivi tunahitaji PR kweli kwa sababu kwa nini nakuuliza hili swali? Mm -hmm. Kwa sababu sasa hivi blogs zimekuwa ni kila sehemu. Kila sehemu mm -hmm. unakuta Instagram, unakuta Twitter, unakuta mm -hmm. whatever. Na habari zinakuwa ni hapo hapo. Yes. Sasa kwa nini unafikiria tunahitaji PR katika uchaguzi na viongozi? Uh, kwanza nianze kusema what is PR? Mm -hmm. PR is building character, personality and a brand. Sawa. We my job is to make these brands, characters and personality positive mm -hmm. and a positive energy. Mm -hmm. Now, these blogs we use them as well. Okay, don't get me wrong. Mm -hmm. Although mm -hmm. the usage of blogs mm -hmm. within Tanzania mm -hmm. I believe is misused. Hapo hapo lina shida ya PR using unasema unatumia kwa kutengeneza positive. Yes image ya mtu. Ndi. Kila mtu ana uzuri wake na ubaya wake. Kwa nini PR huwa hamuongelee vitu vibaya ni vizuri all the time? Sasa okay, that's my job. Mm -hmm. <laughs> that is public relations. Mm -hmm. Ndio maana ya public relations. Aluta hapa anakataa. Naona kama anakataa. Kwa nini unakataa? 
sasa hivi dunia nzima mm. achina pale Tanzania dunia nzima mm. Facebook Twitter na Instagram mm. ndizo hasa ambazo zinatumika katika kupashana na kutoa habari mm. tumeona Marekani Marekani nchi ambayo imekuwa kwenye demokrasia kwa miaka mingi sana mm -hmm. uchaguzi wa Obama wametumia wametumia mm -hmm. wametumia wame Facebook na Twitter kwenye yes, kutafuta na kwenye right. kampeni na uchaguzi mm -hmm. unasema but as well as zinatumika to send out those informations mm -hmm. they are also used to send out the wrong information out mm -hmm. there okay? unamaanisha nini ukisema wrong information we do our research mm -hmm. we have our investigations done mm -hmm. and we make sure the right information mm. is sent out there but at the end of the day who, As who, for who, blogs, who, who they the right, aren't who have the right to say whether this information is right and wrong what are the sources the of companies. your information our sources are the people what wa kawaida watu aina zote mm. watu wa chini watu wa kati watu wa juu mm -hmm. unapozungumzia blogs mm -hmm. jamani tunaona kila siku mm -hmm. kwenye facebook na twitter na instagram mm. watu wenyewe mm. popote walipo mm. ukiwa tuna simu ya mkononi una uwezo wa kutoa na kupokea Habari. Ana mimi ninafikiria kwamba nina shida moja ambayo nafikiri Rita anaiongelea. Wanamchukua wana mtu wana brand vizuri tu, unaweza kuta mheshimiwa fulani amewekwa pale vizuri na kila kitu chake. Kwa hiyo inakuwa ni shida kwa PR kwa sababu PR anakuwa amekaa na kufanya kazi yake kwa umakini. Kitu ambacho blogger anakwenda kufanya ni kuharibu ule msisi mtiririko mzima wa ile kazi iliyofanyika na Rukia sora la ethics aliwezi kukimbiwa. Kwa mimi siwezi kusema kwamba watu wanapowachafua watu mm -hmm. ni, ni, ni tabia nzuri. Hapana. Mm -hmm. Ethics in journalism whether ni blogs au ni ni, Again, ni magazeti. Again, why are we mm -hmm. seeing it more kwenye blogs? Kwa nini iko zaidi kwenye blogs? Hapana, hapana. Mm -hmm. Nadhani kuna kuna misconception hapa. Eh. Kinachozungumzwa hapa ni kwamba uwezo mm -hmm. na fursa ya kupokea mm -hmm. kutoa mm -hmm. taarifa. Sawa. Unapozungumzia Maybe mtu... I can say this why mm -hmm. we see it mostly in blogs because at the end of the day who are the who are bloggers? Mm -hmm. What does it mean to be a blog, mm -hmm. especially here in Tanzania? Owning a laptop, a piece of wood, a chair, and 10,000 shilling worth of lucro? Really, Rukia? Like, so come that's on. For you, for, where on that's your ludicrous. Your? It's not a Navonia, it's the truth. Mm -hmm. It is what's happening. Ni mtu tu unachukua laptop unaenda unanunua hela kwenye simu unaweka unaanza kuchafua watu. Wewe unasemaje kuhusiana na hili? Kwa sababu hivyo ndivyo mnavyoonekana kwa PR na watu wengine wengi wanalalamika kuhusiana na blogs. A lot of young people in this country who have gone to school. Sawa. Can't find jobs. They can only find buying a laptop and a computer to start a blog. And what Rita is saying is to insult Tanzanians, the majority, especially the youth who cannot afford getting a job or starting a business. Mm -hmm. Blogs wanachokifanya ni kutoa fursa kwa mtanzania yoyote yule. Mm -hmm. Pasipo kujali uwezo wake wa kifedha, mm -hmm. pasipo kujali elimu yake, kupata fursa ya kutoa na, na kupokea habari. Source ya information ni watu ambao hawana uwezo wa kuja kwenye kampuni hawana... yako, kununua page katika newspaper na kuandika habari. Lakini watu hao hao no. mm. popote walipo kwa simu ndogo tu yako shilingi 25. Kuweza kuandika katika blogs, katika Facebook, katika Twitter mm. na dunia nzima iweze kuwasikia. Wakina baba kina mama walikwenda kazini. Wakina mama kina baba walibaki nyumbani. Na wengi vijana ya walikwenda shule. Maria, <laughs> Maria amshinda anaona kuanzia asubuhi Maria ni mwalimu. Yaani ile hali kiwango cha nani asubuhi. Afadhali sasa hivi ni wanaumwa zaidi na zaidi. Kama leo ni amshinda anaona kichwa kina mwana mwizi na kuniko. Anakula. Anajita hivi tu kidogo lakini so kama kaida kana bukunazo ni kaida ni kama chibi ni kwa mara la ni kwa chumba ni kwa chumba 
Jacinta. Onde é que eu pego? Olha a Simone, né? Ah, mas ali é tudo chumbado. Hello Tanzania, Africa Mashariki na Duniani kwa ujumla. Karibu tuzungumze siasa wakati huu na George Eric. Hapa tuko pamoja kuzungumza masuala yanayotuhusu moja kwa moja kuhusiana na siasa hasa tunapoelekea kipindi hiki ni sana cha uchaguzi mkuu mwaka huu. Karibu tuzungumze mambo kadha wa kadha yanayohusiana na maisha yetu kwa ujumla. Leo katika kuzungumza haya nikamtafuta profesa wa chuo kikuu cha East Africa ambacho anashughulika moja kwa moja na masuala ya siasa. Mtaalam wa masuala ya siasa na uzoefu katika chaguzi mbalimbali Afrika na duniani tuzungumze. Karibu sana profesa Kawia. Habari za kazi na majukumu ya hapa hapa. Nzuri sana. Naona sasa hivi kama kuna wimbi la wasomi wengi kuingia kwenye siasa. Naona huko kunalipa sana au vipi? Ah hapana, sio kulipa. Isipokuwa tu ni kutokana na mabadiliko ya mwenendo mzima wa uchumi. Sasa hivi ni sawa linatija kwenye taifa letu wote kukimbilia kwenye mambo ya siasa? Hapana, linatija kubwa sana katika taifa letu. Tukirudi kwenye kuangalia uchaguzi wa mwaka huu. Ah utaona wewe umezo umekuwa mtaalamu kwa maswala mbalimbali. Na tasimu kule kuangalia mambo ambacho unakiona ni tofauti pengine na labda ungetamani ukione kwenye uchaguzi wa mwaka huu ambacho miaka iliyopita kwa. Eh nadhani uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti sana na uchaguzi mwingine ambao zimepita ikiwa tutaona vijana wengi wasomi wakijitokeza kujihusisha na masuala haya kwa wingi vile vile watu wa kipato watu wa kati wengi wao wakiwa ni waajiriwa na wafanyabiashara Yeah. 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 Yeah.
Utampeleka utampeleka wiki angapi na sasa unamuhamisha mpaka sasa hivi kuna moto. Mimi ni kama wataalamu wengi kwamba matumizi yao hayafanyi. Mimi ni kama tunakuwa kwa kiasi sikuwe. Mimi 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 na wakijitahidi kuingia katika kuongoza taifa hili na watu wakati wamekuwa wamechoshwa na hali ya ufisadi uchumi mbovu na kashfa zinazoendelea hawa nao kwa hili sasa wameona huu ndio muda Wata, watachagua viongozi si tu kwa itikadi ya chama chao bali kwa kuangalia bila agenda na yale mambo muhimu ambayo yanahusu ya, ya Tanzania. Kumbuka tu ni Eric George. Alote. Tunazungumza siasa. Alote. Alote sinaona wewe jamani. Hivi mtoto anaumwa, unamfanya nini hapa? Unachokifanya hapo? Nenda angalia TV na mtoto yupi bora zaidi. Eh? Alote. Uchaguzi ndio unataka kugombea hivyo mtoto wako mmoja anakushinda. Anishinda? Kula baba. Kula mwanangu kula usibe. Baba asipende bwana kwa lazima. Sio mashavu natutunga mwanangu kama usikauli. Bwana usimsema hivyo mtoto mashavu nini? Asa mtoto anataka anakosha kwa hapa. Kanangenga. Mwanzo asimsema mwanangu? Ah nakuzuia. Tutakosana. Asa hivyo mtoto mashavu mashavu. Mtoto anafundishwa ndani nyumba. Tapa ni Mwe <laughs> Kwani wewe nani kama Baba rafiki unaona mtoto anaondoka? Na ukisusa kwa anaondoka. Kwani wewe una kampeni ya choyo? Mtoto yule wa kiume lazima nifundishe mie. Ndio wewe kiongozi naondoka. Ondoka. Ondoka mwana. Wewe ndio wewe kiongozi basta hili. Nikukumbuka nyinyi. Mtarudi hapa. Tutakukumbuka kwa kusaidia nini hapa? Mtakumbana nje akai. Mjomba wako anakusaidia wewe. Hakuna kukusaidia mjomba wako. Mimi hapa tu. Mtarudi nyinyi. Basi kwa mtoto akai anakula tu. Hata kazi yote anakula tu. Na wapi chini ya 10000? Ndio 10000 nimpe. Mfanye sina akili. Mimi sifanye kazi. Sitaki baada ya hapo. Tukosana nao siku hii kabisa. Twache ripoti ya mbali. Tafuta kwa tena kula. Kwa mwenye ana chakula kula. Chao leo na upuzi wenu. Na leo tuna kupumba pumba pumba. Na yeye yeye naye. Tuka yeye yeye tamu. Mimi nalikata. Kwa hiyo sasa 
Zee, watu wewe Piga hapa Sama mbona wewe Mbona ume fly Kuna nini Kaka nina piga squeeze watu mpaka laki tatu kwenye blog Changamka cheza watu laki tatu Yo, ena nyingi sana Laki tatu Haa Angaria kama mchuzi blog Au
بين المبني في التوكات اللي هما يهضروا من هنا مركزي الاستعانه. صافي كاين شوف كيفاش كاين كارطا اللي هما يهضروا فاين كي لامبو تيريز بعد هكا كاين 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 يا ngenyo Um, lakini naweza nika kuachia business card alafu naomba umwambie nimekuja. Kimtu, kale ya mtu mzoe huyu. Sawa. Ah, asante mwambie akija. Ah, asante sana. Na sakaribu, karibu. Asante. Ah, karibu. Si tunaenda kwenye. Na kwa yeye. Ah. مرحبا سيدو <تصفيق> 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 <تصفيق>
tunachukua science ya siasa degree kwa mwaka wa tatu kuna nani mbele yako ni rais wao anaitwa Stamilo Chaliga ah ndugu anafunzi kama mnavyojua uh, mheshimiwa pande ipasua alishawahi kuwa waziri wa afya na kubwa zaidi alishawahi kuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ana mengi sana kutuambia na bila kupoteza muda naomba nikuwakaribishe mheshimiwa pande wa ipasua Asante sana rais wa serikali ya wanafunzi. Habari zenu? Salaam. Nilijiuliza sana kwamba kabla ya kufika hapa ni nini nitakachokuja kuzungumza na nini kwa sababu nyie ni jumuiya ya wasomi. Lakini nikaona nina wajibu wa kuja kuzungumza na nyie kama wasomi. Na nina hakika kwamba mkutano huu tutakuwa na manufaa zaidi kwenu na manufaa zaidi kwangu pia kama mwanasiasa kwa sababu ni fursa ya mimi kuweza kuambukiza eh, kwa sababu nyinyi ndio ambao mnategemea kuja kuwa viongozi wa kesho sasa ni vizuri kuwe tunaambukizana mambo ya msingi na ya maana yanayoweza kutokea na yakawasaidia katika kuendeleza nchi yetu sasa choko ni ni zaidi ya shule. Choko ni mahali ambapo panazaliwa fikra, panazaliwa mawazo mapya na kwa kifupi ni kwamba ni mtambo wa kuzalishia wasomi ambao watakuja kujiendeleza nchini. Na wasomi hao ni nini? Labda nianze kwa kusema hivi kwamba ni nani msomi katika Tanzania na Watanzania wanategemea nini kutoka kwa msomi. Lakini kabla sijasema hivyo nipende kuwapa hadithi moja fupi. Miaka ya nyuma, miaka ya sabini mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi kama nini. Sasa siku moja basi tu nimetokea tukaamka asubuhi tukajikuta tuna taarifa Eh zamani unajua kuna namna ya kupeana taarifa. Sio kama bado sasa hivi ipo. Naita punch. Eh? Chini ya mlango kina sukuma kitaratasi unakaribishwa. Unataarifiwa kwenda kwenye mkutano. Basi tukapanga mkutano wapi hapo panaitwa Revolution Square. Sasa mimi wakati huo nilikuwa rais wa wa serikali ya wanafunzi. Tukafanya utaratibu tukakutana. Lakini kikubwa kilichozungumzwa kwenye mkutano ule ni namna gani tunaweza tukatetea maslahi yetu. Sasa hivi nyie mnaita nini? Boom. Ha? Basi tukakutana lakini lengo lilikuwa ni kufanya maandamano. Maandamano kutoka chuo kikuu kwenda ikulu. Lakini kumbuka ikulu ya wakati huo ilikuwa ni ikulu ya mwalimu Nyerere. Tukaandamana. Watu wote tukafika ikulu, ikulu tukakuta mwalimu amewaambia wale walimu wake wachieni waje ni vijana tunatofautiana fikra lakini tutakaa tukajadiliana hakika mwalimu alikuwa ni mtu mwenye busara sana tulijadiliana kwa upana akatusikiliza tukamsikiliza lakini mwisho wa siku ilibainika kwamba kwetu sisi maandamano yetu na mgomo ule haukuwa na manufaa yoyote kwa taifa. Na mwisho wa siku tulizawadiwa biboko. Basi nakumbuka mimi nilichapwa biboko. Sikumbuki vizuri sisi. Lakini nilichapwa biboko. Huyu waziri wenu huyu wa, wa sheria, Amina Ibrahim Susu. Ni mwanamke lakini naye alipata shea yake ya viboko. <laughs> na ikumbukwe chuo hiki kinasomesha na raia wa kigeni. Wengi walikuwa wametoka Zambia, Mozambique, tasemi nyingine mbalimbali. 
Mawao pia walihusika na hili. Lakini mwisho wa siku viboko vile vilitufanya nini? Vilifutia hamasa ya kutubadilika, ya kutubadilisha kifikra. Na mpaka leo inafika mahali, mimi ninabiriki kusimama mahali hapa. Kama kiongozi msaafu lakini nina mchango wangu katika kuiendeleza jamii. Nakumbuka kuna kawimbo fulani wakati tunaandamana. Tulikuwa tunakaimba, si kwa bado muimba sio. So darity forever. So darity forever. So darity forever. Ilikuwa ni story zari ya kwenda kupigwa viboko. Sasa nimalize kwa kusema hivi. Kazi ya msomi siku zote inakuwa ni kuchochea fikra mpya, mawazo mapya ambayo mwisho wa siku yataleta muonekano mpya katika nchi. Ili chuo kikuu kiwe na hadhi ya kuwa chuo kikuu ni lazima tufanye mambo hayo mawili niliyoeleza hapo juu nikiwa na maana kwa pasipo kufanyika mambo hayo nchi hii tutakuwa tumeiacha kwenye mikono ambayo si salama ni si salama kwenu na si salama kwetu sisi ambao tayari tumekushakuzaeka ni vema mkazingatia hayo nikiamini kwamba toleo lenu la watoni sio toleo la kale ni toleo jipya baada ya kusema hayo nichukue fursa hii kuwashukuru sana hata wenzetu wa kitivo cha sayansi ya siasa kwa kuweza kuandaa mdahalo huu na nafika huu ni mwanzo wa midahalo mingine itakayofuatia na bila shaka hata wakati huo Mungu akijalia nitakuja kukutubia nikiwa katika ile nafasi nyingine kubwa zaidi si <laughs> baada ya kusema hayo machache Niwashukuru tena kwa kuweza kufika na asanteni sana Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Barisa wakati huu mtazamaji pote pale ulipo karibu kutoka magazetini na Bob Chaguza niko studio na mwenzangu Rukia Shamdu Rukia mambo namna gani Safi vipi bwana Safi ni muda mrefu sana unaangalia magazeti nini ambazo kimesheheni kwenye magazeti Magazetini bwana siku ya leo kilichosheheni ni kuhusiana na muheshimiwa Pandu Wanasema nini kuhusu muheshimiwa Pandu Magazeti yote yameandika muheshimiwa Pandu wanasema kwamba anaweza kagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rukia mimi nime, nimeenda kwenye internet mm-hmm. nimeangalia YouTube mm-hmm. nimepata clip moja ya muheshimiwa Pandu Basua eh. na amezungumzia mambo mengi sana amezungumzia kuhusiana na Afrika mm-hmm chumi na hasa mazungumzie kuhusu wasisi wa mataifa ya Afrika mm-hmm. akiwemo mwalimu Julius Kambarage Nyerere lakini hajasema kwamba mm-hmm. anagombea urais. Wewe nikupe siri ya YouTube. YouTube unajua ni video zile mtu anaangalia na kuweka na ukiwa unaweka yule anayeweka inategemea na kitu gani anachakupeleka kwenye jamii. Kwa labda kuna vitu wamekata ambavyo hawajaviweka kwenye YouTube. Isiwe tabu sana. Usio kaamini sana mambo ya YouTube mpaka ah, uangalie vizuri. Isiwe tabu nzuri naye wale hapa mheshimiwa Pasua Pandu wa Bara asubuhi mheshimiwa. Ni nzuri bwana Chaguza. Mheshimiwa tunaona siku nyingi sana lakini kuna habari zimeenea kwamba umetumia jukwaa la wasomi chuo kikuu kutangaza kwamba unagombea urais maneno haya na ukweli kiasi gani mheshimiwa? Ah bwana Chaguza, urais um, si nafasi ya ya kutaka. Huwezi kutoka huko unakotoka ukautaka tu urais. Ni nafasi ya kuonekana unafaa na zaidi kupendekezwa kwenye kamati kuu za vyama vya kisiasa. Mheshimiwa Pandu sasa chuo kikuu pale ulikuwa unakufaa nini mheshimiwa? Sidhani kama kuna katazo lolote kwa sisi wanasiasa kuwatembelea wasomi wa chuo kikuu lakini niseme tu kwamba ilikuwa ni fursa yangu ya kukutana na wasomi na kuweza kuwapa changamoto za kisiasa ambazo mwisho wa siku tunategemea kupata viongozi kutokana na wao. Mheshimiwa Pasua leo unakana una kwamba utagombea urais lakini kitokeo wagombea wananchi wako kwa tafsiri nini mheshimiwa Pandu? Niseme tu kwamba wananchi wana nafasi kubwa sana katika maamuzi 
ya maamuzi yao mazito ya kuchagua kiongozi wanayemtaka hivyo ni lazima maamuzi yao yapewe kipaumbele na hasa hasa nadhani yathaminiwe kwa mfano mheshimiwa mheshimiwa pandu tuseme hivi umeamua sasa kugombea urais nini ambavyo vitakuwa vipaumbele vyako nchi hii inapita kwenye wakati mgumu sana kuna changamoto za sarafu yetu kupotea kupo, kupo, yani kwa maana ya sarafu kupo, kupo, kuanguka na tuna matatizo ya kiafya tuna changamoto kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mheshimiwa kwa maana yako utagombea urais katika nchi yetu asante sana mfrai kuongea na wewe rukio umemsikia tayari <laughs> mheshimiwa pandu kabisa ni kama anazunguka zunguka hataki kusema ukweli lakini kuna kama anaenda kugombea tuyaache hayo tu, ngoja tusubiri hmm. nini kinatokea hmm. wote tumemsikia asante sana mtazamaji niko na mwenzangu Rukia Shamte mimi naitwa Bob Chakuza tusarejee hivi bunge tasubiri wewe ndio kuna nini kinaendelea huko wapi unaniuliza wapi kuna tatizo gani mzee Rambi usiku wa leo sijalala. Nimekuwa nikipigiwa simu kutoka sehemu mbali mbali. Kila mtu ananiuliza laki. Ehe. Rambi, uko dunia gani? Unataka kujua kujua nini? Unataka kujua nini? Wewe si sehemu ya kampeni yangu. Hatuko pamoja Rambi. Sio sehemu ya kampeni yangu. Sasa nini mtokea mzee? Huko kwenye mitandao yenu ya kijamii huko. Kuna mtu kuna mtu amepost kitu kwenye YouTube huko kwamba mimi nime nimegombea sijui nimetangaza nia. Kweli na wewe uko hapa unashindwa kunielezea? Mzee, wewe unajua waandishi wa habari. Waandishi wa habari wamefanya nini? Eh? Wengi ni hovyo kabisa. Yaani wanaandika tu. Chochote anaweza kuandika. Eh? Kaa hapo. Ah, ah nao. Bibi bali kuna nini? Kuna tatizo. Tatizo ni nini? Kuna tatizo. Unakumbuka tume tumefanya mkutano na wanachuo? Ndio. Kuna mahali popote kwenye 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 kikao kile. Nimezungumza swala la kutangaza nia. Bana wewe ulisikia hiyo? Na wewe ulikwepo. Wewe bwana siasa gani wewe? Bana 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 bana. Hayo mambo ya mwanasiasa gani sio mazuri. Ah, kama ni mimi. Hello Kinje. Mwani. Mwani mwangu. Sikiliza. Hili swala la kwenda kufanya mkutano chuo kikuu. Yes. Yote hili ilikuwa ni mawazo yako na wewe ndio ulibuni hili wazo. Yes. Na tukakubaliana kwamba baada ya mkutano ungetengeneza press release kila mwandishi wa habari apate. Leo hivi tunapozungumza huko kwenye YouTube tayari kuna maneno kwamba mimi nimetangaza nia. Hii inatuchafua na inatuletea shida. Na ulikuwa na press release. First of all, uh, press releases were all sent out and you were the one who actually approved them yesterday. The blo- on regards to the blogger, the blogger, only one, blogger guy. Alut, Dicho Latatu, he's the only one who could have possibly had that information Godia, and sent Godia, it out Godia. to the Alut, Alut, siuko kwenye team yet. He's not on our team yet, that's what we're supposed to speak about today. I went there and I tried to get him to sign the contract, which he did not sign. Guys. Anyway. And note on YouTube, it's only 30 minutes of the whole... Okay, 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 okay. Kinacho tokea pa sasa ni mini. Kinjengi. Rambi, malumbano haya kusaidi. Tunacho takiwa kusasa hivi ni kutafuta solution. Bye. Sikiu kama tunaelewa? Tunaelewa. Kinjenge, sasa hivi, kutafute mwani Omar Dinyangasa wa gazetileta. Tunaitaji kupeleka maelezo pale, press release, kutakanusha. Inabidi wewe sasa, kuatafute watu wa News International. Okay. Sasa hivi tunapozungumza. Yes. Tuweze nao pia kupeleka press release na release na kukanusha. Rambi, utampigia waziri wa habari. Ninahitaji kukutana nao. Muda sio rafiki kwetu tena. Kabisa sio rafiki kwetu tena. Tunaelewana? Yes. Sasa hivi Hello. Hello. Mheshimiwa Pani, naona umeamua kwenda kutafuta mbeleko ya wasomi na kutangaza nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Katika hili hata mimi niko confused. Sikiliza mheshimiwa. 
sote tunajua kuwa huu sio muda mzuri kwako wala kwetu kisiasa nenda kusimama kwenye majukwaa ambayo yatatoa tafsiri kwamba wanatangaza nini angalia sana swala hili lisikufanye ukaonekana kwamba una kiuka taratibu na kanuni za kichana mheshimiwa mimi hakuna mahali popote ambapo nimeelezea kutangaza kugombea mheshimiwa pana rejeni cho kusema wale kwamba kwa sasa yatupaswe kukwepa majukwaa yanayotazama kwa jicho la tatu unapozungumzia aliyofanya hayati mwalimu Nyerere watu waishie kudhani kwamba wanatukuza mawazo yake na nani atapenda kutukuza mawazo kama ya kipindi kama hiki kama sio wale wenye kutaka kugombea nafasi mbalimbali Uswala huu wananchi na waandishi wa habari. Kwa sasa wanatafuta kila kitu kidogo na kufanya kitu kikubwa. Nimekuelewa mheshimiwa. Ah nimekuelewa sana. Na kushukuru sana na asante kwa kunifumbua macho. vision is to provide a platform in which concerned citizen can communicate uh, their concerns is it investigative journalism yes i do investigative journalism because we normally uh, research so much before we publish any material in our blog and it's not only me i have a team of people one specifically uh, to deal with social media like Facebook, Twitter, Instagram and partly I do blogging. Yeah. I've been a fan of your blog. Mm. And you're doing a quite a good job. How old are you? I'm 34 years old. Okay. Na jisikia vizuri sana kwa kijana mdogo kama wewe kuwa maarufu na mwandishi mzuri sana. Sasa. Lakini je Unadhani hao unataka kuandika makala juu yao unawajua kina Gaubaga na unaweza ukajua maisha yao na mambo yanayofanya taifa hili sio sana prof lakini mara nyingi tunachukua muda kufanya utafiti kabla tujamaandika mzee yote yule kwenye kwenye blog na katika utafiti wako ndio umeshaka kufanya. Umegundua nini? Yule Mr. Pando Ipaso. Tunajua Pando ali alikuwa ni makamu rais kwa nchi yetu kwa kipindi cha miaka mitano. Lakini bado tuna tunajaribu kumfahamu zaidi na bado tunafanya utafiti wa wakina. Alote. Naam. Unajua hapa. Pando Pasua, kila mtu anamjua kwamba alikuwa ni makamu wa rais. Mnafanya utafiti juu ya nini? As a serious journalist. 
You have to be specific. <laughs> Professor, wakati mwishmiwa pandu, akiwa waziri wa afya. Moja kati ya kashfa ambayo ili sungua sana taifa hili. Ilikuwa ni ile kashfa ya ungizwaji wa madawa ya malaria. Ambayo iliua karibu ya Tanzania Lastatu. Sama sana. Kwa sababu ile profesa ilisumbua sana. Alandikwa sana katika vyombo vya habari. Lakini baada ya hapo hakuna hata chombo kimoja ambacho kiliendelea kuandika kashfa ile hasa baada ya kifo cha mheshimiwa kama nakumbuka a uh, ile uh, kuwa kitengo cha kudhibiti uh, madawa na vyakula mheshimiwa Sireli Mushi sasa nilikuwa nikijiuliza sana profesa kwa nini nini hasa kilitokea nini hasa ambacho wa Tanzania hawakijui kuhusu mheshimiwa Pando Ipasuri je unadhani wa Tanzania watapenda kujua mambo yaliyopita miaka kumi iliyopita Profesa nadhani wa, wa Tanzania wangependa kujua kwa sababu ili tuweze kujua tunaelekea wapi na tuko wapi ni lazima tujue tumetoka wapi hasa katika kipindi hichi ambacho watu wanataka kufanya maamuzi hawezi kumchagua mtu profesa kama hawajui huyu mtu kipindi cha nyuma alikuwa ni nani na alifanya nini kwa maslahi ya nani sawa sawa na unadhani pando ipa sura alihusika profesa ndio sababu nikakwambia kwamba inabidi tufanye uchunguzi zaidi sasa kwa sasa hivi sina uhakika wa that ushauri au kuuliza umesaidia wakati wote asante sana karibu nashukuru sana profesa asante sana kwa muda wako karibu sana
sababu ya rahama siku sasa hivi ni ni uchumi wa mafuta na gas na kikubwa hapa ni kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na rasilimali hii adhimu ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikizungumzwa na mambo mengi yamekuwa yakitokea kuhusiana swala hili lakini jukumu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba rasilimali hii inakuwa baraka kwa wananchi badala ya kuwa la na macho ni kusema kwa lana. Lana ilikuwa ambapo kwamba wamezunguka kwa kushindwa kushirikishwa na mapato yanayotokana na na, na rasilimali hii yakashindwa kutia thamani katika maisha ya wana. Pale ndio itakapokuwa. Sasa hapa tuko nyuma kidogo miaka 10 iliyopita. Washikwa kwa kwamba kama utakumbuka mwaka 2004 kuna macho ulikuwa ni waziri wa afya. Mambo ya kati ya mambo makubwa ambayo ilitesa nchi yetu msoala wa mjadwadi wa madawa peki kaswa ambayo inasababisha vifo zaidi ya watu elfu 3 katika nchi hii na kipindi hicho mshumo bado ulikuwa ni mzee wa afya pengine wa Tanzania leo hii hasa kwa kile katika kufanya maamuzi ya nani na kuongoza katika nchi yetu nini hasa kilitokea chochote ulicho nacho lote kuhusiana na swala hili ningependa kusema hivi kwamba swala hili tulikwisha kutolea uamuzi siku zilizopita na utolewa uamuzi katika ngazi za juu sana ambazo kwa sasa sidhani kama mazungumzo haya yatakuwa yanatija no 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 mheshimiwa mheshimiwa kwangu mazungumzo haya yanatija mheshimiwa kwangu zaidi wa Tanzania alikuwa anakuambia walifariki na kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi watu wengi walikuwa wanafanya maamuzi kwa kuelewa kinachoubada nini hasa kitokea kwa hiyo kwa kwa uchaguzi sikiliza hapo watu kupita tulipo na tunapoelekea sikiliza hapo nchi hii haijawahi kuwa na historia ya kuingizwa madawa fake katika nchi hii. Yako mambo ambayo ndio bidhaa ziko chache ambazo zinaingia ambazo ni, ni fake lakini sio kwa madawa tumekuwa na nini tumekuwa lakini sana na afya za wananchi wetu. Sio kwa hiyo la msingi ni je wakati pia waziri wa afya je unijua kwamba madawa hayo yanaingia kwa kumo rasmi au yanaingia kwa kumo kidogo wa kimera na ulifanya nini kama hivi? Ni, ni vile vile narudia ya kauli yangu ya kwanza. Ni mpaka pale au hadi pale utakapokuwa umepata uthibitisho wa kwamba dawa hizi zilikuwa ni fake. Sasa kama dawa hizi kuna sababu zinaanze nisikilize. Na dawa hizi moja kwa moja ilithibitika kwamba ni fake na zilihusika au zilihusishwa moja kwa moja na dawa hizo. Kama pale ndio tunapokuwa bungeni. Kwa hiyo tunazungumzia bungeni lakini tukubaliane kwamba kuna facts zote. Ukicomplicate utajifanya una stress nyingi. Ushara siku lazima upate vya majani lakini ndio mimi ndio relax ya. Kobize na mchapo mtembe na mshia wa mzee. Are you kidding me? What the hell did you do? What kind of business are you running? How dare you publish all the articles you did on Pandu? I am so furious right now. It's insane. Alut, you know me. We spoke to you. We spoke about this. Do you know the amount of energy that I have to put in and for you to just disshame it? This is going to be the last time we're talking about this. You either get on our side or you will face the consequences. Wait a minute. Maybe I wasn't too clear the first time around. Maybe you would like to discuss a better offer. What's your price? I got all day. What's your price? 
kwanza 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 I don't have time for this. Listen, I am so is not the person you think he is. And you think you know Pandu better than I do? Who is he? Who is Pandu? Mwaka 2004. Angalia. Mwaka 2004. Pandu alishiriki kwenye ile kashfa ya madawa. Kashfa ambayo Rita aliyo wa Tanzania. What? Okay. Why are you involving my father in this? Your father. Yes, this you are. Happened. This is what happened, Rita. I feel sorry for you. You are too young, Rita. Why should you do that? You are too young. Okay, you're confusing the whole scenario. What you wrote and the article you published had nothing okay. to do with my father. Okay, I want to take your time. Go on, read. Look here. Look here. This is where Pango signed. Go and, go and have a look. Kumbuka <laughs> And soon after the scandal, in 2004, you know what happened? Sireli Nushi was found dead only two days after resigning from his position as the principal of the institution which certified the reputation for the fake medicines. And it has to deal with the family. And you need to know that. I'm talking to you, I'm talking to your young sister. I feel sorry for you. Take your time, go and read the fire. And come back to me. Mwanangu Rita, naelewa unachopitia. Ni wakati mgumu sana. Hiyo ni mitiani ya maisha tu. 
natamani ningekuepo kukutetea lakini usikate tamaa piga moyo konde usirudi nyuma natumai unajifunza mengi sana hiyo ndiyo siasa lakini amini kuwa Mungu wa haki anakupigania Habari za wakati huu tena karibu kwenye uh, habari mchanganyiko na wakati huu huu tunaangalia habari mbalimbali kupitia hapa hapa habari network tv na kwa undani kidogo tuangalie vicho vya habari ambavyo vimepewa kipaumbele kwenye magazeti yetu siku hii ya leo tukiwa tunaelekea mbio mbio mchaka mchaka kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu tayari joto linazidi kupanda wakati tarehe zikikaribia katika uchaguzi gazeti jungu kuu lenyewe limeandika wasomi wazungumzia wagombea uraisi mwaka huu na hilo ni gazeti jungu kuu lakini gazeti mwanasiasa lenyewe limeandika wanaharakati wana wakoma na ajenda ya wanawake na vijana haya lakini gazeti nchi yetu lenyewe lina habari ambayo imepewa kipaumbele kabisa inayosema wagombea wapigana vikumbo makanisani hizi ni baadhi tu ya vichwa vya habari ambavyo vimepewa kipaumbele kwenye kurasa mbalimbali Richard umegundua nini kuhusu lote Nimegundua ni mdogo sana na sio tatizo kwetu ninaendelea kufuatilia na tunaweza kumtumia oh. Kwa ina maana tatizo limekwisha sasa Okay, turudi kwenye mambo yetu ya msingi sasa ambayo ndio yaliyotuleta hapa. Kama mnavyojua kwamba huu ni mwaka uchaguzi na kila chaguzi lazima ziwe na mikakati. Kwa hiyo nini jinsi mlivyo hapa? Ni sehemu ya campaign team yangu. Sasa ningependa kusikia ni ipi mikakati yenu katika kuhakikisha kwamba tunapata ushindi. Mheshimiwa mpaka sasa inavyoonekana tunawapiga kura karibu ni milioni 18 waliojiandikisha eh? na mheshimiwa pandu unakubalika unaonesha umeshinda kwa karibu ni asilimia 18 hivi bila sasa mheshimiwa tunashtakiwa ni kufanya utaratibu eh? asa huku kwa dr John Maji huyu wa kanda ya ziwa na yule mama malaika kazungu mm. eh, eh, kule tunahitaji nguvu kubwa sana kwa sababu unaonyesha upinzani kidogo huko mkubwa sasa labda tujaribu kulifanyia kazi pamoja tuone tunafanya nini labda sijui mwanangu na wazo lingine lolote mzee kwa upande wangu ningependa kujua agenda najua agenda zetu ni zipi kwangu ningekushauri kwa mfano tuwe na agenda tatu na kwanza kilimo na pili elimu na tatu afya naona watu wakishatoka kwenye maskini kwenye kilimo e, wao nao wanaweza kujitetea maendeleo yao na ya taifa unaonekana umefanya umejipanga vizuri kwa sababu haya ndio mambo ambayo tuna, tuna natagemea atatuletea ushindi na hizo agenda ramju naona tutastumia pia kwenye mitandao ya jamii mitandao ya jamii kitu gani ah okay kwenye mawasiliano uh, mzee mimi naona mkakati wetu wa ushindi tutatumia vyombo vya habari uh, na mitandao ya kijamii the online media in general kwa hiyo blogs twitter facebook Uh, Instagram na account yetu pia ya websites yetu pia. And on top of that, uh, pia lazima mzee ukaongee kwenye vikundi mbalimbali vya wanafanya biashara. Hata pia ni muhimu kuongea na vikundi kama vijana au vyama vya wakina mama. Hey, hao ni muhimu sana. Hey. sana. Ramji ume, umezungumzia habari ya kilimo. Yeah. Uh, Michangoni ni mizuri lakini kwenye ajenda umezungumzia kilimo. Lakini kilimo umezungumzia kwa namna ya kawaida sana. Ni inakuwaje? Ina kwa upande wa kilimo mzee, mi nilikuwa naona labda kilimo cha umagiliaji. Upande wa mbolea, pembejeo, uh, hata masoko. Masoko ndio ni muhimu sana. Sasa 
hata watu wakishapata hela kwa kuuza vitu vyao hata nje ya nchi pata hela za kigeni hmm. okay mawazo mliotoa ni mazuri sana mazuri na naona mmetimiza wajibu wenu kuna kitu kimoja ambacho cha msingi sana ambacho naona kama tuna tumekisahau sikuweza kukisikia kutoka kwa yote hizi kampeni zetu zinahitaji mikakati na kampeni ni fedha kampeni ni ratiba sasa sija sija sijaweza kusikia kutoka kwa yote kati yenu tuna tuna ni nini chanzo chetu cha fedha na na tunapata wapi fedha na nini ratiba ya ya ya, ya kampeni itakapokuwa sasa nataka muweze kukaa chini na kuweza kufikiria muje na na mpango mkakati wa namna gani tunaweza kufanikisha hilo ni kweli mzee hilo tumejiandaa nalo na tuna watu ambao watatusupport oh vema sasa kwa kuwa tayari tuna tumeshapata fedha ni vizuri pia mkakaa chini mkajaribu kuangalia pia na ratiba ya kampeni itakuwaje Jamani tusikilizane kidogo. Wengine wako wapi? Ah, okay. Sawa, sawa. Sasa ninge nimewaita tu kuchukua nafasi hii kumtambulisha Rita Mushi ambaye ni afisa wetu ya mawasiliano na mahusiano. Na nadhani tutafahamiana baadaye lakini tuna kazi moja tu kuhakikisha ushindi wa mzee Pandu kwa sua. Hatuna kazi nyingine. Na nafurahi mzee Pandu mwenyewe yuko hapa karibu sana mzee. Asante. Ah, uh, nimefurahi kuona, nimefurahi kukutana na wengi wenu ambao nimekuwa nikiwasikia. Niseme hivi kwamba tuna jukumu moja sasa ambalo ni kuhakikisha tunafanya kampeni za kistaarabu ambazo mwisho wa siku zitatupa ushindi wa nguvu. Ni matumaini yangu kwamba kwa kushirikiana na nie wote mambo yetu yatakwenda na mwisho tutapata nafasi ya kushika dola. Basi kwa hayo machache ni nafurahi kuwaona na ni niwasihi muendelee na moyo huu huu kwa kuhakikisha kwamba eh, team pan CUK chama cha CUK kinakamata dola. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Na nafurahisha sana kwa kuchaguza. Mbona unakuwa na maswali mengi na mna yenu? Ya inahitaji niona na wewe, kuna jambo nataka nijatiane na wewe. Usijali, haraka haraka ina baraka. Nitaponana na wewe tutajadili kuhusu hili. Sawa. Basi hakuna tatizo kama nilivyokuambia hiyo plan B na bidi ifanyike na mimi pia nitakutafuta kwa ajili ya hiyo interview. Tutaongea zaidi. Sio vizuri kuongea mambo kwenye simu. Nadhani unaelewa. Sawa. Basi wewe nataka kunjema nitakupigia nikwambie exact msiku gani. Sawa sana. Kweli. Nze, Bob chaguze kwa kwenye simu na nataka kuongea naye. Sawa. Bob. Mara baba yako. Ni nzuri tu. Aha. Okay, sasa. Ya, mkubalie, kubalie tu. Swala la interview ni swala la kawaida sana na ni haki yake, hasa katika nyakati hizi za uchaguzi. Mmkubalie. Lakini kuna kuna kitu kimoja ambacho ningependa uh, tukizingatie. Kuna msemo mmoja, una anasema simba na swala huwa wanakunywa maji kwenye kwenye mto mmoja unaopita lakini hiyo haimbadilishi au haimfanyi swala kuwa kuwa mfalme wa nyika simba ataendelea kubaki kuwa mfalme wa nyika e, na natumaini umenielewa ni kweli simba ataendelea kubaki kuwa mfalme wa nyika asante wait us na kama una furaha leo tatizo ni nini? Wewe hapa tu. 
Niko kwenye wakati mgumu sana sasa hivi. Mimi tena nimechoka wakati gani? Rukia. Mhm. Unajua kuna vitu mm-hmm. ambavyo wawezo kusema kwa kila mtu. Mhm. Ni kweli? Vitu kama nini sasa? Mimi na yeye marafiki. Tunaongea kila kitu. Ni kitu gani? Nimekuja kugundua. Mhm. Baba yangu. Mhm. Amekufa kifo ambao sicho. Kuna maisha yangu kama hiyo. Ana wao. Ana wao. Ana. Baba angu mlezi Pando Haiweze kani Kuna maisha yako hivu ya mani? Pando? Una wakika? Una wakika kabisa na ikikitu? Emu fatiri ya vizuri Haya mangu ni ukweli? Mkia mm. Kama ni kweli pande amemua babangu mm. nina hapa mm. atalipa Hello habari Salama naitwa Aisha napiga simu kutoka ofisini kwa mheshimiwa Pando Naongea na wewe tafadhali Aha Samani mheshimiwa Pando alikuwa anaomba kuonana na wewe leo kesho saa 4 Ndiyo kama utakuwa na muda tafadhali. Unajua katika mm. maisha yetu ya siasa. Hasa kwenye siasa. Kuna pande mbili. Kuna upande ambao ni mzuri ambao una una unakufanya unajua kwa siasa wakati wote ujisikie uko uko mzuri ni pia kuna upande mbaya. Upande ambao ukichagua unakuta huko kwenye matatizo mengi sana. Sasa naamini kwamba huja una, una, una we ni mtu ambaye unazingatia hali. Na naamini huko kwenye upande ambao ni mzuri. Sasa katika hali ninadhani kwamba na baada ya tafakari ndefu ninakuhitaji tufanye kazi kama kasi gani kimze <laughs> ni rais tu ni nataka tani kwa sote zinazohusu wote taarifa gani taarifa zote tu zinazohusu wote wote ni blogger wote ni mwandishi wa habari ana Najua ni watu wa IT. Nataka taarifa zote. Ninaposema taarifa zote na maana kwamba nataka taarifa zote. Mimi nitakuwa mimi. Sasa eh uh, kuna nime nimejiandaa kuna kiasi kidogo cha fedha hiki ambacho nilikuwa nimekitenda. Nataka kufanya utaratibu. Chukua hizo nataka ufanye ya yeah, ndio sababu nataka ufanye utaratibu wa kununua ujichagulie mavazi ambayo yanaendana na unajua watu wa IT natakiwa kuonekane nadhifu kidogo kusudi unapokuja kuingia kwenye team kidogo usiwe usiwe tofauti sana uwe uwe na ulinganifu fulani ambao unaendana na na uyana na wajishi wa kazi yako ah asante sana asante yeah. Ngalo mheshimiwa Salama salama tu mzee Na baadhi mzee Ndio ndio Alute nalita siku hizi naona 
Octavo ya sea. I heard you wanted to see me. Yeah, have a seat. Vipi, mbona siwezi uonekani ukipigiwa simu upokei uh, hata uleti mrejesho what's going on A lot has been going on Yeah I can see A lot has been going on between you two Oh so you've been tracking us Tracking who You and that blog of yours I respected you I even supported your political vision. I supported all your doings. But I will never forgive you for what you have done. Mama, unazungumza mambo ambayo sielewi. Sikuelewi una una unazungumzia nini? Namzungumzia babangu, Sereli Mushi. You killed him. Wema. Naona unachanganyikiwa. Sikuwa na sababu yoyote ya kumua Seleli Mushi kabisa. Seleli Mushi alikuwa ni rafiki yangu mimi. Seleli Mushi amekufa kifo cha kawaida kabisa ambacho mwanadamu yote anaweza kufa. Samani I can't do this anymore. I quit. Look. Ni vizuri ukajua. Ni vizuri ukajua kwamba ninakujua vizuri. Ninajua unakula wapi, ninajua unaongea na nani. Kila kitu unachokifanya wema kiko hapa. Endelea na tabia yako. God, may forgive me for what you have done, but I will never forgive you for what you have done. What goes around comes around. Sasa unaondoka unajua nilichokuitia? Kero cha rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kimezidi kushika kasi baada ya waziri mkuu mheshimiwa Amina Abraham Susu pamoja na waziri wa zamani wa uwekezaji na uwezeshaji mheshimiwa Malaika Kazungu kutangaza rasmi kuwa wanania kugombea kiti cha rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu hii inakuwa ni mara ya kwanza Tanzania kwa mwanamke zaidi ya mmoja kujitokeza kwenye kinyang'anyiro cha rais Mheshimiwa <laughs> Dr. John Maji utafanya nini rasmi watu wasilalamike. Wana Afrika tunaona kama hizi lazima inakuwa laana baada ya kuwa faida. Asante sana sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri na rais. Nitakapokuwa rais. Nitakapokuwa rais wa nchi, nikifanikiwa kuwa rais wa nchi, nitahakikisha kwamba zile sela ambazo tumeziweka za kuhakikisha Watanzania wanufaika na uchumi wa gas. In a local context, contents, uh, local, con, con, local content aspect kwamba tunazisimamia na kuzifuatilia sio kuweka sera tu na kuziacha. Tunaweka sera kuzisimamia na kuzifuatilia. Cha kwanza atakachokifanya ni kuhakikisha mchakato wote wa oil and gas tangu mwanzo unapoanza, kuanzia upstream mpaka downstream, Watanzania wanahusishwa tangu siku ya kwanza. Ni kwamba wananufaika na matumizi yote ya katika mchakato mzima wa kutafuta gas. Watanzania nitahakikisha kwamba asilimia themanini kwenda juu ya watakaoajiriwa katika mchakato wote wa gas tangu mwanzo watakuwa ni Watanzania. Tena ni Watanzania wazawa sio wa Tanzania wakuja kujiandikisha. Kitu cha pili, nitahakikisha kampuni za kitanzania, local companies tunaita. Zinazomilikiwa na Watanzania, sio kampuni ambazo zimekuja kuandikishwa hapa na foreigners alafu kwa sababu zimekuwa zimesajiriwa hapa Tanzania mnaita local companies hapana. Kampuni zinazomilikiwa na Watanzania wazawa zinanufaika kwenye mchakato mzima wa oil and gas kwenye supply chain. Hiyo mazungumzie mheshimiwa John Dr. John Maji hilo la kuwa na mitaji imekuwa tatizo sana katika bara la Afrika. Yeah. utafanyaje hii tena kwa watu wote kwa, vi, kwa viongozi wote mtafanyaje kuhakikisha kwamba Watanzania wanawezeshwa kuweza kuwa na hiyo mitaji kwa sababu nilikuwa na tatizo kwa bara la Afrika asante sana asante sana ndugu mtangazaji kwa watu wa chumi kama sisi hilo sio tatizo kwa sababu mtaji ni nini mtaji ni rasilimali zetu tulizonazo tunarasilimali za kutosha ambazo ziko chini ya ardhi tusingekuwa na mtaji hata wa foreigners foreign investors au these foreign players wasingekuja hapa Tanzania. Tanzania simali zetu. Yeah. Mheshimiwa Amina Ibrahim Zusu anasema ni katika hili. Kuwezesha Watanzania waweze kuwa na mitaji yao katika rasilimali zao wao washiriki kwenye uchumi wa nchi. Mtaji wa kwanza ni 
elimu asante sana <laughs> mheshimiwa upande wa ipasua katika sehemu za mitaji imekuwa ni gumzo kubwa katika nchi za Afrika ukujumuisha nchi yetu utafanyaje wewe bob mitaji ni kitu kimoja ambacho kina 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 tafsiri pana sana kwa mfano kwa mfano sasa kuna 30 mheshimiwa serikali itakayoongozwa na CUK ambayo rais wake atakuwa ni pandu e ipasua nina hakika itakuwa mdhamini kwa wale wa Tanzania wazawa wote ambao watahitaji kuchukua mikopo katika sehemu mbalimbali financial institution mbalimbali ili waweze kuja kuwekeza hapa kwa hiyo uwezeshaji kwa maana ya udhamini kwa maana ya ya, ya kurahisisha maisha ambayo ambayo nina hakika watu wengi wanatamani kuyafikia. Kwa kubwa zaidi mheshimiwa pano basi kwamba serikali yenyewe itakuwa mdhamini. Itakuwa mdhamini. Mheshimiwa mheshimiwa Amina Ibrahim Susu amesema elimu ndio kubwa zaidi na wao utawezesha fadhali ili chini moja kwa moja msomaji popote pale ulipo katika habari network hawa uh, wote ni wagombea kupitia chama cha CUK tumewasikia umewaona umewasikia nimekuwa hapa studio na mheshimiwa Amina Ibrahim Susu ambaye yeye ni waziri mkuu wa serikali sasa lakini pia ameshika nyadhifa mbalimbali kwenye nchi yetu hii ya Tanzania naibu waziri wanawake jinsi na watoto amekuwa waziri wa elimu na pia vile vile amekuwa katibu mkuu chama cha umoja wa kitaifa sana sana kwa kufika katika studio zetu leo hii na kushukuru sana mheshimiwa Susu lakini vile vile mheshimiwa Pando A Pasua <laughs> ni makamu wa rais msafu amekuwa balozi wa China kwa nchi yetu Tanzania na vile vile Cuba amekuwa waziri wa afya na vile vile kwa mwaka 1995 mpaka mwaka 2000 na kushukuru sana mheshimiwa kwa kufika hapa studio na tunaye mwadhiri mwandamizi kutoka chuo kikuu Mwanza na na vile vile ni mwadhiri ambaye anasafiri sehemu mbalimbali kutoa midahalo mbalimbali lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya na kilimo na ni mwenyekiti wa baraza la wachumi Afrika na kushukuru sana mheshimiwa Dr. John Maji kufika hapa studio asante sana na mtazamaji Mimi ni Bob Chakuza. Asante kwa kuangalia Habari Network. Hello. Mzee Shinya. Ni habari gani? Eh Profesa Kiwila hapa namjea. Eh nzuri sana. Habari za papo. Na nashukuru sana. Sasa nimemtafuta sana mwenyekiti wako kwa bahati mbaya sijafanikiwa kabisa kumpata. Eh. Ndio. Na ndio nikaona nikupigie wewe ituongee. Eh ndio ndio. Sasa kuhusu habari za yule bwana Pando. Eh naweza mkazipata kupitia kwa dada mmoja anaitwa Rita Mushi. Eh. Eh ni mwana habari wake huyo Rita Mushi. Eh atawapatia habari zake yote. Eh ya ya. Ila tafadhali naomba msimuumize kwa lolote. Na bidi mwa makini sana sasa hizi kuna watu wanatutafuta. Kwa kila mmoja tunao tukifanya kwa makini. Sawa. Sasa kwa na na
Mheshimiwa Malaika Kazungu amepata asilimia 22 Mheshimiwa Bandu Kaipasua amepata asilimia 42. Mheshimiwa ni taarifa ya habari kutoka Radio Habari Network kwanza ni mkutasari wake chama cha umoja wa kitaifa CUK leo kimemtangaza rasmi mheshimiwa Pandu Aipasua kuwa mgombea rasmi wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi wa kumi mwaka huu jeshi la polisi nchini limepiga marufuku maandamano makubwa yaliyopangwa na wanaharakati wa haki za binadamu kupinga kusitishwa kwa zoezi la uandikishaji wa piga kura katika baadhi ya wilaya nchini na mwakilishi wa urusi katika umoja wa mataifa amepinga hatua ya Marekani ndugu zangu wana CUK tumekutana hapa ili kupokea taarifa za matokeo ya kura za maoni zilizopigwa katika chama chetu Mheshimiwa Pandu Epasua amepata asilimia 42 <tos>
mbunu kwenye blog aluti amepotea aluti wa dichora tatu huyu 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 si unaona na mzidi kufuatilia maisha ya watu si ndio anaandika habari za pande ndio pande wameandikwa katika vitu vyote yani kwenye magazeti whatsapp twitter na mitandao yote unaojua wewe lakini zilianzia kwa arute Baina shambani. Salama ndizi zimekuwa zimekumaje? Lakini ndizi asubuhi kwa raha. Tumepata habari Aruti amepotea. Amepotea? Eh. Ni mtendaji. Wewe tumesikia na jirani wamekuja kutuambia wamesikia kwenye vyombo vya habari. Na mimi hapa majirani wema ndio wamekuja kuniambia hizi habari. <laughs> Hey. Nadhani unakuwa umetia akili eh? Unataka nini? Nataka uandike kila kitu kuhusu pande. Ndoko msikilizaji wa Radio Habari Network, habari zinazotufikia vipunde katika chumba chetu cha habari zinasema kwamba bunge wa kuteuliwa kutoka chama cha umoja wa kitaifa CUK na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya serikali za mitaa Mheshimiwa Fikiri Kinjenge amekutwa amefariki dunia leo asubuhi majira ya saa moja asubuhi nyumbani kwake Oster Bay jijini Dar es Salaam sababu za kifo chake bado hakijafahamika na polisi wa Ndiyo. Na mimi je? Subiri. Sasa ndio umeandika nini? Ujaandika chochote kuhusu pande. Nenda nyumbani kwangu. Nyumbani kwako kuna nini? Nyumbani kwangu pembeni ya kitanda. Kuna tape recorder Ina kila kitu kuhusu pandu Sawa, na kama unapuzingua Unapukua roo Kia ushushuru Na mapeme mishale Dunia, 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 ma Choko wa kijiji Asante 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 Nete maja kuna Hai Maria kwa Maria kwa Maria kwa Asante Iku wikuwa wapi Mwana nini, usimawite mpotea, 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 us What? Hmm. Tu kau nak cedek?
Habari zilizotufikia katika chumba chetu cha habari vipunde zinasema kamati kuu ya chama cha umoja wa kitaifa leo imetengua uteuzi wa mheshimiwa Pandu A Pasua na kumtangaza waziri mkuu mheshimiwa Amina Ibrahim Susu kuwa ndiye atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Radio Habari Network ilikuwepo wakati katibu mwenezi wa CUK mheshimiwa Deborah Mkumbo akitangaza uamuzi huo. Tujiunge na mwandishi wetu aliyoko huko Tabora. Wasikilizaji wangependa kujua nini hasa kimetokea. Kwa kweli uamuzi huu ulitegemewa na wengi hasa ukizingatia kwamba matukio mbali mbali yaliyotokea hivi karibuni baada ya blog ya jicho la tatu kutoa habari zilizomtumu mheshimiwa Pandu A Pasua kuhusika na ile kashfa ya madawa ya mwaka 2004 hapa mjini Tabora tunaona makundi ya watu wakiwa wameingia barabarani kushangilia nani wa chama mara baada mheshimiwa Deborah Mkumbo yeah chama mara baada ya kikao cha kamati kuu kumalizika kwa uamuzi huo basi bendera ya CUK sasa itashikiliwa na mwanamama adeshia nafasi ya waziri mkuu kwa sasa karibu na mina ipo susu nikiripoti kutoka Tabora mimi ni James kuna nini wa radio habari Bamju. Asante James Ndikwa unajifanya ujui ndio alojiri mjini Tabora naendelea kusikiliza radio habari network naendelea kukupasha unajifanya ujui yani tutakavyopokea taarifa hizi kutoka kwa wakilishi wetu waliopo yote hapa nchini 
Cheers Ram. Mlizaji maandamano makubwa bado yanaendelea. Na kwenye line tunaye mwandishi wetu ambaye ana ripoti. Jina langu limeondolewa. Ram. Hali bado ni tete kwa sababu bado naona makundi ya watu wakiwa na mabango mbalimbali. Nchi nimeifanyia mambo mengi mengi mengi. Wana ngoa jina langu Ram. Sasa Ram unamjua Abraham Lincoln? Unajua? Mimi ndio Abraham Lincoln. Nitarudi. Si UK itarudi. Mimi pandu masua. Get what I'm saying Ramju? Wewe Abraham Lincoln. Wewe Abraham Lincoln. Nisema hii? Ramju. Poka. Abraham Lincoln. Get out Ramju. Abraham Lincoln inaenda kwa Hillary Clinton. Oh hell Ramju. Get out. Mchwani Najua lute Najua kwamba nikosea Minyakuda kwamba msamaha Naomba msamaha la kwanga Msamaha Changamoto za hapa Napali zio kutia za maisha kisa bija mfanyi mamuzi ya kinyama kama ya ya naomi mungu kuko kwa nangaria kwenye mwagi yetu ya yetu napata ya na kwenye matati ndo kwenye mwagi yetu kwenye ya Sasa kampeleka Maria Sasa wanasema mkamikia lazima Kwa ya mkamikia kwa mwagi Kwa hivyo ya rafidi Na mwagi Kwa hivyo ya rafidi Kwa hivyo ya rafidi Kwa hivyo ya rafidi Kwa hivyo Mwana wako kutoka demo ni mbao Kaluti Mbuka surprise kwa Kanyo kwa hivyo kwa